Власти сеют бурю, власти сеют бурю. Подробности автор, Сергей Кожемякин. Соп. Кор. Правды. Г. Бишкек. Просмотров. 40 пенсионную систему Киргизии ждет очередное реформирование. Власти уверяют, что в основе изменения лежат соображения справедливости, однако концепция реформы заставляет сомневаться в благих намерениях чиновников. После развала Советского Союза Киргизия пережила несколько этапов реформы системы пенсионного обеспечения. Как и большинство постсоветских стран, республика отказалась от финансирования пенсии целиком из государственного бюджета, за счет общих налоговых поступлений. На сегодняшний день пенсионная система состоит из трех компонентов. Во-первых, это базовая часть, гарантируемый государством минимум, 1500 сомов, или 1430 рублей. Во-вторых, страховая часть, формируемая из обязательных отчислений работодателей и самих работников. И, наконец, накопительный компонент, добровольные взносы граждан в пенсионные фонды. Еще одним важным элементом реформ стало повышение возраста выхода на пенсию, до 63 лет для мужчин и до 58 лет для женщин. Несмотря на все эти меры, которые, по словам властей, должны были сделать пенсионеров обеспеченнее и счастливее, они остаются социально уязвимой категорией населения. Почти 60% из них получают пенсии ниже прожиточного минимума, составляющего всего 4400 самов или 4200 рублей. При этом, как признают руководители Киргизии, в ближайшее время серьезного повышения выплат пожилые люди могут не ждать. В сверстанном с большим дефицитом бюджете средств на это попросту нет. Более того, пенсионную систему ждут новые преобразования. Разработавший их социальный фонд Киргизии старательно избегает термина «реформа», очевидно предвидя негативную реакцию населения. Тем не менее документ под названием «Концепция развития системы пенсионного обеспечения» является именно реформой, причем со всеми негативными элементами, присущими постсоветским рыночным экспериментам. Как обычно, чиновники в своих выступлениях и интервью делают упор на отдельные положения, выставляющие реформу в хорошем свете. Самые же важные пункты держатся в тени, заявляя о необходимости пересмотреть так называемые «пенсионные привилегии». Представители соцфонда приводят в пример судей, которые после выхода на пенсию получают ежемесячные надбавки, превышающие 14 тысяч самов. На первый взгляд мера справедливая, особенно с учетом того, что средний размер надбавки инвалидам Великой Отечественной войны составляет всего 570 самов. Однако чиновники умалчивают о другой, куда более многочисленной категории пенсионеров, которых предлагается лишить пресловутых привилегий жителях высокогорных районов и многодетных матерях. Согласно нынешним правилам, они выходят на пенсию на несколько лет раньше. Теперь разрыв планируется ликвидировать, тем самым сэкономив на этих группах, кстати, далеко не обеспеченных, лишние миллионы самов. Другой мерой является увеличение страховых взносов для крестьянских хозяйств и индивидуальных предпринимателей. Вызвано это тем, что на долю фермеров и так называемых самозанятых приходится всего 3% от всей суммы поступления и страховых взносов. И это при том, что в общем числе трудоспособных граждан их более 40%. А вот как быть с другой крупной категорией, трудовыми мигрантами, в соцфонды пока не решили. По некоторым данным, число работающих за границей граждан Киргизии приблизилось к миллиону. Власти возлагают надежды на заключение с Россией договора о сотрудничестве в области социального страхования, но пока прогресса в этом вопросе не наблюдается. Главной же сутью реформы является постепенный уход государства из пенсионной системы. В условиях рыночной экономики выбрана модель пенсионной системы, которая базируется на страховых принципах, говорится в документе. И хотя ее авторы признают, что ликвидация базовой, то есть государственной, части может вызвать социальное возмущение, целью нововведения являются отказ от обязательных выплат базовой части пенсии и переход к более эффективным, адресным и социально поддерживающим выплатам. Одной из мер на этом пути является введение минимального страхового стажа для получения права на пенсию, 25 лет для мужчин и 20, для женщин. Если стаж не набирается, а учитывая, что значительная часть жителей трудится в неформальном секторе либо работают за рубежом, таковых будет немало, 
человек может решить проблему путем разового перечисления страховых взносов за указанные годы. В противном случае ему придется довольствоваться минимальным пособием по возрасту. Еще одной мерой, первоначально предусмотренной концепцией, было повышение пенсионного возраста для женщин до 60 лет, однако затем от нее отказались. Не исключено, что на это повлияли намеченные на осень наступившего года парламентские выборы, власти не хотят лишний раз раздражать народ. Но можно не сомневаться, что после выборов к этому пункту обязательно вернутся. Затевая пенсионную реформу, руководство Киргизии хочет избавиться от очередного бремени. Последнее будет переложено на плечи простых людей, и без того живущих, мягко говоря, небогато. Таким образом, власти продолжают вести страну по либеральному курсу, так и не осознав, что это путь к социальным бурям.